こそありがとうございます。<笑>起赞购，起订阅，请刷盖小盒，你收我的朋友哦。芊芊，我现在在名古屋，给大家看一下。每次到名古屋的时候呢，我都非常的想要接名古屋制空，但这个呢，就是懂的人就懂。我今天呢，要来吃爆三重一式的皇家厨房，因为它是古代三大御食国。专门进贡给朝廷食物的一式三重，而且呢，那边其实有非常多的海滨的度假胜地。你知道度假胜地就代表什么？会有很多很漂亮的，而且我查过还有海女哦、喔。所以，我们今天究竟会吃什么？就跟着我一起走下去吧。首先，我们先去拿我们的周游五日券。耶、yeah, ，买到了我们近铁周游的五日券 Plus。我跟大家推荐来，真的一定要买它，因为它是旅客友善。它呢就是大阪、京都、奈良，包括我们这次要去的三重一世志摩呢，也可以玩。而且为什么要买 Plus 版呢？这次会去一世神宫，一世神宫你知道它就是非常的大，它其实里面有公车可以搭，就有那种内宫环游线等等的，所以 Plus 你就可以直接给它，它就上去了。所以大家来的时候记得要使用它。耶、yeah.。<笑>这是我们这一次要搭的，它叫新马卡泽，大家一定要搭它，因为它有两层玻璃是透明的。会，哇哦，它里面还有一个合适哎，拜拜，还真的有这种火焰。<笑>乘车的纪念证，他刚刚特别过来发的，上面还有盖章。哇哇哇哇！大家来的时候呢，要记得，因为它这个有两层的座位，然后是你可以来这边点餐，然后它其实在车上。你可以点得到像松板牛啊，然后意式龙虾，就很多的那个餐点，咸的、甜的都有。阿里嘎多哥在吗？我们点的东西通通上桌。我刚才就默默先喝了一个这个，这个呢是我刚刚看到很多人点的，它是那个西马卡泽十周年的纪念的那个苏打。然后点的呢还有松板牛，然后还有海鲜的这个饭，然后还有这个甜点。它是苏打饮料，喝起来非常的清爽。哎、欸，大家来要点它，因为它这个喝起来啊，因为它没写橘子，但它喝起来其实有一点点橘子跟流程的那种感觉，它是清爽，然后酸度没有到很重，然后非常的果汁感，可是又不会到太甜。我来吃吃看。我本来在想说，观光列车上的食物应该就是差不多水准就 OK， 就它是水准之上哎，它饭非常好吃，然后它的这个咖喱啊，它那个肉香味非常的浓厚，然后咸香度也刚刚好。我来吃看炒饭。嗯，我刚刚应该先吃它，因为它的口味上是那种海鲜，然后比较清爽的那种类型。这一盘有点生，你看它饭本身是有味道，那看起来非常的白，然后饭有那种海鲜的鲜味，我觉得它有点像是台湾那种炒饭，可是它是日本米饭的那种口感，还蛮香的。这个上面也是写欧苏苏美的，然后也是他们的橘子系列的三重一式制模的特产。那中间是巧克力蛋糕，它有点酸酸甜甜的，然后里面的巧克力不是那种厚重的巧克力，所以它的微甜再配上橘子本身那种酸酸甜甜的味道搭在一起，哎，它的口感是有点慕斯，然后跟蛋糕合在一起的感感觉。那我来吃看这草莓蛋糕，酸甜程度刚刚好，奶油呢味道非常厚重。如果来有什么是必点的，松板牛的咖喱饭跟这个橘子。
我们现在回到我们的包厢，因为我还点了这边的特别的便当。噔噔噔，这哇，它这个很像你去餐厅吃那种会席料理，然后一个一个给你夹的那种感觉。松茸。嗯，牛蒡。哇、哦，我觉得它这个便当有一个很赞的地方是，因为通常啊日式的便当，因为它是冷的便当，所以它其实腌制的味道会非常的重。可是我刚吃啊，像刚吃的松茸牛蒡那些，它咸度其实都还蛮刚好的。不过我们现在吃的便当呢，不能在咖啡厅里面吃成外带哦，还要记得合起来拍一张，打开还要再拍一张。大丈夫です。はい、ありがとうございます。我们现在到站了。这山田站外面很漂亮，它有一种那种复古的那种古风的感觉。我们现在呢到伊势神宫，然后这边是内宫的地方，据说日本人一辈子一定要来参拜一次，而且呢这里以前呢是只有皇室可以参拜，然后是明治时期之后一般民众才可以开始参拜。这里有一座桥，传说中过去之后就是神界神的领域，所以我们现在呢要过神的领域。大家看一下这里，然后以前没有洗手的那个地方的时候呢，会在这个穿洗。你们看，超清澈的。竹林的灯火，到过的下面。我刚刚走的时候，因为它其实整个过程中，它其实有蛮多很大的树，所以其实我觉得你就算夏天来，其实也不会很晒。你还要上去参拜。你刚刚上去参拜的时候呢，它比较特别，因为伊势神宫它没有赛前香，所以它会有用一块白布遮起来，所以你投钱的时候，其实它只会在白布上面的，因为它以前只有皇室可以拜，所以它是禁止私人的那个钱，就是投到那个领域里面。我觉得还蛮有趣，所以大家上去拜拜的参拜的时候呢，我觉得可以稍微看一下，而且我发现这里很多年轻人。我们逛完伊势神宫之后呢？我们要前往旁边的商店街。跟大家说，到车站的时候呢，下车它就有公车，可以直达伊势神宫，非常的方便。啊，这间。坐的位置，你看这个风景，后面就是玉音横顶。我们呢，在玉音横顶，第一间就是要吃这间叫豚舌，它就是舌器猪肉。这间店最厉害就是它牛肉。我们刚刚点的寿喜烧菇，豚舌这边呢就可以点楼下在排队的那个可乐饼跟肉饼。它外面的炸皮非常酥跟香，然后里面那个泥呀。非常的柔跟细，外面是整片都很脆，再搭配里面很软的那种口感。嗯，还有可乐饼啊，里面不是这种泥，它还有那种肉的香味。这个是肉排的它也是外面整层都很酥，而且它的酥不会挂到嘴巴，又很香。里面那个肉香味一咬下去，那个整个撞击你整个口腔。刚刚那个可乐饼，它是温柔的，这个呢，在全集选手，你整个嘴巴那个口腔的肉味香到一个不行。ありがとうございます
很好吃哎。嗯，那那香味很够，而且它那个调味就不会到很咸，因为它刚下去的时候有那种油脂跟一点点酱，那整个味道刚刚好。这间呢，它除了我点的是寿喜烧锅，还有它的牛冻也非常的有名，阿蛋可乐饼一定要点。吃完我们的豚舌，我们接下来继续来去逛一下。就是这个，就是这个，他们现在排的就是可乐饼，赞。来，小李妈塞。Yeah. <笑>天然口碑一豆啊，金平糖。这糖果拿起来好少女啊,啊！这个人气 number one， 草鞋花零糖。嗨，阿里嘎多，我在吗？招财猫专卖店，然后这里还有一只彩色的，好可爱哦！可爱，可以拍下肚子。我设了个寂寞。阿里嘎多，我在吗？我拿到红色的。我们现在呢，来去吃伊势乌龙面。来参拜完伊势神功之后，一定要来试一下这边的伊势乌龙面，越健口味的。我平常吃的乌龙面的口感跟样子不一样，它除了样子比较圆、比较胖一点之外，它咬起来口感是比较软的。然后它的那个柴鱼的味道跟酱油的味道很香哎，我们来吃吃看牛肉口味的。好，那吃那种牛冻饭，那它下面是乌龙面的感觉，可是两个味道完全不一样。我个人比较喜欢半月的那一个，因为它那个酱油是有点甘甜甘甜的味道，所以再配上那个半熟蛋的那种圆润的味道，然后这个的话就是肉香味比较够一点点的。如果你本身是喜欢吃 Q 的面条，其实我还是蛮推荐大家来试试看的，因为它就是真的就是这边的特产跟它的特色。那我们接下来呢，要来吃赤福。说到赤福，你会想到什么？馍馍。Always 都在推荐赤福，所以呢，我们现在来吃本店，我还蛮兴奋的。我们现在来到赤福的本店，它是一式三大必买的伴手礼。这个是原味的那个赤福，它很特别，是因为一般摩吉它是摩吉包住红豆内馅，但是赤福的话它是红豆内馅在外面，里面才是摩吉。然后这个呢，其实有点代表我们一式神功那里不是有一个五十铃川河吗？它这个的意象是代表他们那个川河的那个意象。嗯，因为我本身不太爱吃软肋的，但它外面的那个红豆泥呀、啊，它其实非常的细。你咬的时候，那个红豆泥刷刷之后，里面的膜啊，其实有点软 Q 软 Q 那种口感，但它不会让你觉得咬的嘴巴很累的那种类型的，吃起来还蛮香的。而且你吃一口，然后配上它这个，你点的时候，它给你的那个无糖的茶，合在一起刚刚好。然后再来就是这个了，店里面才会有的限定款。盐昆布再配配它也很适合，它这个馍有烤过，就有那种烤过香气，然后再配上红豆汤。因为其实现在天气蛮冷的，所以这样吃起来其实非常的幸福，而且它是期间限定的。我个人很爱它这个红豆汤的。国际寿山吗？我刚刚经过的时候呢，看到很多人拿着这个，是不是就点了一颗？真的是果汁本人，你在吸一吸的时候，它那个肉啊，就会跟着那个汁一起上来，好喝，很新鲜的。有果肉的果汁更好喝。多纳子汉娜，按过一多子，嗨。
为什么要特别点这个呢？因为这边当地人说，这个是他一级棒 daisuki。嗯，那吃起来感觉很 Q， 然后有弹性，可是又有点像蛋糕的那种感觉，甜甜圈。嗯，红豆内馅，刚刚的甜就是热的，那这个有点冷掉了。嗯，吃起来就是很想配个茶。哦，大家逛的时候有味的话，就可以试看它甜甜圈。我刚刚已经先吃掉一口了，那有点口感是软软的，然后没有到非常 Q， 它酱油是有那种咸甜咸甜的。糯米咬起来很软很棒，花生口味。嗯，那花生粉的味道非常的香，它有一点沾到甜酱油的地方，咬起来那个味道我觉得更棒。我觉得咸酱油跟花生两个合在一起好吃。我们现在呢，在三春牛奶这一间店呢，是百年的老字号卖牛奶的店，而且这间店很可爱，是它里面的座位是我想真的刻桌椅的感觉，这样子。那个上面焦糖是其实是有带一点点苦甜味的，然后它的牛奶很奶，配上它有点苦甜味，吃下去大概刚刚好。我们来试一下它的牛奶的味道究竟是怎么样。然后这个这个不是啊，过过去啊，还它的奶没有那种奶臭味，然后它的那个浓感是奶感很刚好很够的那一种。我感觉我国小喝这个可能会长到一百八哦。我还要点一个果汁牛奶的，它果汁牛奶跟我们的不一样哎，它这个是带有一点点酸味的，然后奶奶的在后面。哎，怎么办？我觉得你好像可以先喝原味的，然后再喝果汁味的，因为原味比较奶，然后我觉得有点腻口，所以就可以配它。我们接下来就进入下一家。我们现在逛完玉英横丁，现在要回饭店了。玉英横丁我觉得很值得逛，因为我刚刚吃了很多，然后又玩了很多，然后又去逛了招财猫，反正就是很多地方都可以走走看看。现在来到我们行程的第二天，现在到了鸟语站。我们玉石国山珍海味怎么可以少聊海味？这边呢有非常丰富的海鲜，而且是珍珠的盛产地。重点是这边呢还有非常受欢迎的鸟语水族馆，这些呢公车都可以到。我们今天就要探寻我们的海味。鸟鱼水族馆里面有美人鱼，大家一定不知道美人鱼是什么，对不对？我来带大家去看，好大，很推荐大家来，因为这边的动物看起来都很幸福，有一种悠悠哉哉的感觉。然后重点是它的品相也非常的多，所以你逛起来的时候，你就会觉得很舒服。因为整个场馆又都蛮安静的，所以你就是不会有那种很急躁的感觉。对耶。
我们海的其中一个啊，但是这个不能吃，所以我们等一下要去可以吃的地方一个。我们现在要来吃牡蛎大餐。哇，好鲜哦！它很像那个居酒屋，一进去，它前面会给的那种餐前的开胃小菜，酸的调味，那种清爽的那种。嗯，好海哦！刚好旁边也是海，玩到这里呀、啊。当地就是一定要吃一下我们的卡基，新鲜的。哇，很鲜呢！哎，它咬起来的那个肚子啊，有一点点脆脆软软的，很好吃哎，完全没有腥味。那它的咸度也非常的刚好，这个是炙烧的，它这个是鸡煮，上面再用起司上面煮，哎，这个口味上比较重。真正新鲜好吃的食材，不加任何东西，直接用蒸的，鲜味就很够了。哇，这个挺严。这是寿司，它的粗饭好好吃哦、啊，那个酸度刚刚好。我、哦、再配上上面的那个卡其，哎呦，里面一只牡蛎啊。他把那个卡其做很多种做法，让你吃不腻的那种感觉。它是荞麦面，然后上面一样有两只的卡其。它的荞麦面，它的酱是稠的，熟熟的那一种类型。天妇罗，后面有一层炸衣，然后再沾上那个荞麦面的那个酱汁，所以它吃起来有那个卡其的鲜味，还有那个荞麦面那种鱼的味道。合在一起，这是烤的。这个是炸牡蛎，外面很酥脆，里面熟度刚好，而且还带嫩，哇，外脆内软，哇，这个合在一起，这个这个不得了，你看这个。它是牡蛎的饭，这有点像炊饭，它饭煮比较软一点点，然后吃起来里面就有点蔬菜的那种甜味，然后再配上牡蛎，噔噔噔噔，哇哦，然后这个哇，嗯，然后它这个是水果，然后把它做成果冻，哦，好冰。我们现在呢在海女小屋，然后这间我觉得很酷的是，它中间其实就有点像控窑的那种感觉，然后这它就在上面烤海鲜，然后一开始会先给你看今天会烤哪一些海鲜。刚刚有问他们说，哎，可是最近这几天天气很冷，他们 OK 吗？他们说一二月是他们的休息的时间，所以三月才会开始，超厉害的。因为我刚刚问说他们一口气下去可以多久，一分钟哎。我之前去练潜水的时候，我就有自己实验看我一口气可以多久。三十秒，然后他们的年纪七十几岁了，还是现役的，超级厉害。大家还躺在沙发上吗？大家可以继续躺着，抱歉。<笑>给大家看一下，这是刚现烤好的，戳进去之后呢，你要顺着它，哎，顺着它的温度，它进去了。超级新鲜，而且它的那个螺的内脏又很新鲜，所以它是那种微苦会稍微回甘、回甘、回甘的那一种。哎，成功，成功，成功！我跟大家说，这个哈、哦、捞出来的时候，这边是内脏类，然后如果你本身不喜欢那种微带苦的话，你就可以去掉这一块。因为很新鲜，所以它非常的 Q 弹，很紧绷的那种皮肤的感觉很棒。刚刚看到海女他们在现烤，我们的龙虾也好了，我们的鲍鱼也好了。哇，你看这，哦呦
。嗨，这个就是正统的伊势龙虾，没有在跟你开玩笑的。哎呦。哇，很好吃哎！它吃起来的味道很甜，然后 Q 弹之余呢，还有一点带松的感觉，不会让你觉得哎呦，咬下去之后会弹完，它就是刚刚好松 Q 松 Q 之间这个捞起来。嗯、我感受到了，这只龙虾它今天早上还在游泳，它下午就在我的嘴里了，三倍哇，这个。这个也好鲜哦，那口感很好。我跟你讲，你如果不喜欢那种 Q 弹太难咬，这个完全不会轮。怎么这样子？这个鲍鱼怎么这么大、啊？完全不需要任何蘸酱，你整个人就像沉在海里面，鲜度非常够，咸度也刚刚好。接下来是这个，这个不是什么、欸，它感觉有点吐舌头的感觉。大的蛤蟆，大的蛤蟆，这个也太大了吧？你有看过这个蛤蟆？哇，蛤蟆怎么可以这么鲜？伊势龙虾在里面呢、啊，各位。我跟你打赌，这个一定也完全不需要加任何东西，鲜味就非常够。一夜干的是，它这个一夜干呢，烤起来的那个干度跟它的肉度刚刚好。这些海女小屋啊，他们都会跳舞的那个，他们的表演，切记不要害羞，就跟他们一起跳。啊，亚沙西，我喝了比较贵了。有没有？有没有？欢迎找我开启乌龙场。马马德马德。子吗？子吗？子？阿里阿子吗？那他是几岁开始做海龙？啊，那么九岁过来的啦，阿爸的那个对吧？我奶奶就没没在。哇，奶奶就呢，すごいね。せーの、ようこそ。ハート、ハート、ハート、ハートするの。はい。我们第二天住的饭店是咸岛站的保生院，因为它这边呢有那个温泉可以泡，而且是从咸岛出来的温泉，还有造景，然后还有这个女儿节的时候都会有的，真的也是海景第一排，哇哇，无敌海景房哎，太阳要下山了，所以看起来超级漂亮的。耶、yeah. ！现在呢，我吃的是他们的烩西料，也在房间里面吃，感觉还蛮熟悉的。桌上这个呢，首先就是生鱼片，最当季的海产是什么，桌上的生鱼片就会是什么。但是呢，他们说一定会有的就是这个伊势龙虾，然后这个的话是松板牛，而且这是 A 5的、哦，完成了我的松板牛第一片。哇，这个肉汁，你每咬一口就揪揪揪，哇，这个熟度刚刚好哎！而且烤完之后呢，上面不是有那个和牛的油脂嘛？你再把蔬菜放上去烤的时候，也全部都会是那个香味。加烤的同时，我就可以吃我的咸鱼片。这种白肉啊，最重要的是它那个鱼的清甜味，它咬下去的口感跟它肉质跟 Q 弹刚刚好。它这个上面好金箔，你看，先吃了那个海米的伊势龙虾，它是烤过的，然后这个就是新鲜生鱼片的龙虾，煎鱼，嗯，油脂香，鲑鱼，吃完了，请等一下就可以去放松，泡一下温泉。明仔载开啦，或者温泉，和你保护着，是安尼吗？这样不会太奇怪吗？嗨。现在是第
三天的一大早，看一下我们昨天晚上做的保生院，我们要离开它了。然后我们接下来要前往我们的提防站。今天要去提防站做什么呢？等一下要去的地方，它的年纪很资深，一九九四年出生，大我三岁，小我三岁，出发。盛产珍珠吗？然后这边的珍珠的价格就是会很漂亮。我刚买了一个这个珍珠的戒指，是不是很好看？这才七百块日币耶，很划算。这一艘船不知道是被谁占领的，悬赏金不知道多少钱。测到他鼻孔吗？嘿。是不是看错边？这片海域由我来管辖。你刚刚问呢、啊，就是在想说，哎、欸，为什么这个区块这么多西班牙的那个建筑？因为三十年前的时候，这这边呢在流行欧风。所以它其实有很多那种家具啊，或是那种建造，其实都还蛮有欧风的。那为什么是西班牙呢？因为它这边的海岸跟西班牙的海岸很像，所以就会很有趣。我们现在要下船了，还蛮舒服的，就是因为它这边呢是内湾，所以呢它的那个海浪其实没有到非常的大，搭的时候就不会晕船。阿里卡多在吗？前面这边呢，就是里亚斯海岸，我觉得大家可以来这里看，因为我觉得跟我们常见的海岸不一样，是因为它会有那很多湾，然后小岛小岛的那种感觉，你就会觉得哇，很像那种就是自己用图画画出来的那种感觉，有没有像在欧洲的感觉？阿布鲁，欧洲，西班牙文怎么讲？哦，嗨哟，哥在伊吗？我们现在到了提防站，早上先去逛了一下之后呢，我们接下来去找一九九四年出生的自摩西班牙村。现在呢，到了志摩西班牙村。然后刚刚一进来的时候呢，就有人在这里拍婚纱，整个你知道，场面非常壮观。所以我们来逛一下志摩西班牙村的食物究竟会怎么样呢？而且这里呢，之前有 Vtuber 爆过，所以变得非常的红。我们就一起去开箱吧。走。你知道到游乐园第一件事要做什么吗？那就是买头饰戴上去。然后我刚刚看了一下，我决定要选这个，因为这个好像我的头被咬住，我觉得好喜欢。这一只就是有介绍过自摩西班牙村的三狗酱，是很可爱。那个 B t u b e r 他非常的喜欢吃这个吉拿棒，所以呢，我们就来点一下。他有单点吉拿棒，然后跟有圣代跟巴菲的。我们现在呢，到店里面点的这个，一个是。上面有那个 Vtuber 的造型的圣诞，然后还有吉拿棒跟巧克力口味的。之前 Vtuber 讲过，这是他觉得世界上第一好吃的吉拿棒。很多游乐园都会有挤拿棒，可是它冷掉之后，它其实咬起来都会有点难咬。可是它是非常酥脆，从外到内都是很酥脆，咬起来口感很好哎。这个就是巧克力口味的，巧克力味道没有到很浓郁，但是我觉得吃起来真的是金桶类型的。然后圣代不是还没吃完，就可以这样沾。哎，大家可以这样子点两只，能配起来很棒。吉拿棒，再配上那个圣代一起吃，绝搭谁？吃完了，下一个，现在有游行哦，我们要直直冲，看到游行就是要奔跑。
我們現在呢要來吃西班牙式的章魚燒然後這個是剛剛在糖果工作坊買的伴手禮所以它跟我們印象中的日式章魚燒不一樣西班牙的傳統的小點心這個是什麼然後滿色的當伴手禮的因為我覺得滿酷的下一間這一間志摩西班牙村裡面很多人來都會推薦就是這個西班牙蹲飯而且它這邊是用伊式志摩這邊的特產的一些海鮮下去做當地特產貝類中間米線是有點硬的我真的推薦大家真的是可以帶小孩子來只是後來聽一聽就覺得心動好浮誇可是它鮮味真的非常夠所以大家有興趣來可以點點看那我們今天差不多我們要回飯店去休息一轉眼就到了美麗的飯店了我們現在呢在自摩西班牙城旁邊
非常的新鲜，也非常的好吃。我跟大家说，如果大家有到名古屋、有到大阪的话，不妨就是来三重一世志摩，真的是来一个轻度的小旅行、深度的小旅行，我都觉得非常的适合。然后要记得一定要买近铁电车周游五日券 Plus， 因为真的，你看我这次跑了这么多地方，这样子直接刷就可以过，我觉得非常的适合游客。这次还有去一世神宫。日本这辈子一定要参拜的地方，然后还去体验了海女小屋。我觉得整体玩下来的感觉，就是你知道有吃有玩，又可以了解到很多东西。还有住保生院咸岛，因为它里面就有温泉，然后还有拉面什么之类，我觉得也很适合家庭小旅游。鸟语水族馆，我拜托大家真的是一定要去。如根，然后跟海獭非常受欢迎，但拜托大家一定要去看一下海象的表演，因为它会对你用真空 kiss。好喜欢哦，所以呢，今天这样看下来，不知道大家有没有最想要吃三重一世字母里面的哪一样东西，或者是最想要去哪里玩呢？希望这一支影片对大家有帮助。那今天的影片就到这，拜。